this is the third part of John Taylor distortion that is tetragonal distortion and in this uh, part I will discuss about the types of John Taylor distortion especially I will emphasize about the jet in and jet out John Taylor distortion. So in this video we will discuss about John Taylor distortion ke mein. especially we will discuss about uh, jet in and jet out type of distortion. John Taylor distortion is generally of four types. दो तरीके से हम मींस फोर टाइप्स तो नहीं कहेंगे दो टाइप के होते हैं हम उनको अलग-अलग तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं तो एक क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द डिस्टॉर्शन अलोंग द जेड एक्सिस तो अगर जेड इन और जेड आउट दीस टू क्लासिफिकेशंस दीस टू टाइप्स दे आर बेस्ड ऑन द देयर uh, their uh, distortion along the z-axis. So, z-axis ko maante hue, usko hum do type mein divide kar sakte hain. Aur dousra type hai static and dynamic, matlab wo effect permanent hai, uh, jo uh, distortion hai, wo kis tarikhe ka distortion hai, kya wo permanent hai, ya wo uh, permanent nahi hai, temporary hai, and there is equilibrium in between two distorted states. So, ye एक तरीके का क्लासिफिकेशन स्टैटिक एंड डायनेमिक है और दूसरे तरीके का क्लासिफिकेशन है जेड इन एंड जेड आउट तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द टाइप्स बेस्ड ऑन जेड एक्सिस तो जेड इन एंड जेड आउट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में वी कैन सी दैट जेड इन डिस्टॉर्शन क्या है जेड इन डिस्टॉर्शन जेड इन डिस्टॉर्शन इज द कंप्रेशन it is a type of compression of the bond from the z axis that in distortion jisko hum compression kehte hain isme aap dekhenge ki jo z axis ke jo along jo bond hai wo compress ho jate hain isliye isko hum kya kehte hain z in from z direction the bonds they come near to the metal center वो मेटल सेंटर के नजदीक आ जाते हैं जिससे आप देखेंगे कि एनर्जी ऑफ dz स्क्वायर dxz एंड dyz इंक्रीज्ड इसकी वजह से क्या होगा इन तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ जाएगी अभी आप देखेंगे क्यों बढ़ेगी लेकिन ये जो डिस्टॉर्शन है जनरली इट इज लेस प्रेफर्ड लेस प्रेफर्ड जेट इन डिस्टॉर्शन लेस प्रेफर्ड डिस्टॉर्शन है और ऑक्टाहेड्रल D1 कॉन्फिगरेशन जो है वो एक एग्जांपल हम कह सकते हैं जहां पर एक इलेक्ट्रॉन कहां होता है dxy ऑर्बिटल में तो दिस कैन बी द एग्जांपल ऑफ z इन डिस्टॉर्शन वैसे ये नॉट प्रेफर्ड टाइप का डिस्टॉर्शन होता है हम ये दो स्थितियां देखें दीस आर द टू कंडीशंस ये एक रेगुलर ऑक्टाहेड्रन है आई हैड डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो दैट इन अ रेगुलर टेट्राहेड्रन द डिस्टेंस बिटवीन ऑल द एम एंड एल इज इक्वल जो 6 की 6 जो डिस्टेंस है वो क्या होती है इक्वल होती है तो अगर ऑक्टाहेड्रल इज रेगुलर देन स्प्लिटिंग विल बी लाइक दिस सो दैट the energy of dxy, dyz and dxz will be lower and that of dx square y square and dz square will be higher. So, what will happen if it is regular octahedral, then the three orbitals are dxy, dyz and dxz. Their energy will be reduced and dx square y square and dz square are इनकी एनर्जी बढ़ जाती है तो आपने क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में पढ़ लिया है अब हम देखते हैं जेड इन डिस्टॉर्शन को जेड इन डिस्टॉर्शन में क्या होगा कि दी आप देख रख सकते हैं कंप्रेशन हो जाएगा जो बॉन्ड डिस्टेंस ये मेटल और ये वाला जो लिगेंड है जो कि जेड डायरेक्शन में है ये लिगेंड जेड डायरेक्शन में है तो मेटल और लिगेंड के बीच की जो डिस्टेंस है वो कम हो जाती है आप देख सकते हैं ये डिस्टेंस कम है और ये जो रेगुलर ऑक्टाहेड्रा है यहां पर ये डिस्टेंस अधिक है तो इस डिस्टेंस की वजह से क्या होगा व्हेन 
दिस लिगेंड कम क्लोजर टू द मेटल सेंटर तो ये वाली डिस्टेंस तो कम हो जाएगी इसका मतलब है जो अदर डिस्टेंस हैं जो प्लेनर पोजीशन पर हैं वो डिस्टेंस क्या हो जाएंगी बढ़ जाएंगी तो कंप्रेशन हो जाएगा जेट डायरेक्शन का लिगेंड कम बॉन्ड लेंथ पे होगा नजदीक होगा मेटल के तो जितना वो नजदीक होगा ओके जितना नजदीक ये ऑर्बिटल होगा जितना नजदीक ये लिगेंड होगा अब इस डायरेक्शन में कौन सा लिगेंड है आप जानते हैं ये जेट डायरेक्शन में कौन सा वाला लिगेंड है जेट डायरेक्शन में जो लिगेंड है वो है डी जेड स्क्वायर तो आप समझ सकते हैं कि जो जेट डायरेक्शन में जिन ऑर्बिटल्स के लोब होंगे वो जेड से अफेक्टेड हो जाएंगे अब जेड वाला लिगेंड क्या है दिस इज नियर टू द मेटल सेंटर सो द रिपल्शन विल बी हायर फॉर द ऑर्बिटल्स दैट दैट आर डायरेक्टिंग टूवर्ड्स वर्ड जेड डायरेक्शन इसलिए जो जेट डायरेक्शन की ओर जो लिगे जो भी ऑर्बिटल्स होंगे उनका रिपल्शन अधिक होगा उनकी एनर्जी क्या होगी बढ़ जाएगी तो आप देख सकते हैं बिकॉज दिस मेटल सेंटर इज नाउ नियर टू दिस लिगेंड सो इन दिस वे देर इज द लिगेंड प्रेजेंट इज डी जेड स्क्वायर लाइक वाइज द अदर लिगेंड विच आर हैविंग जेट ओके Which are influenced by the jet direction, their energy will increase क्योंकि repulsion क्या होगा अधिक होगा ये दूरी कम हो गई है तो आप देख सकते हैं डी जेड स्क्वायर अब आप देख सकते हैं ये जो डीजेनरेट ऑर्बिटल थे इनकी भी स्प्लिटिंग हो गई है क्यों होगी अभी आप देखेंगे क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे एसिमेट्रिकली फील्ड होंगे तो जब इनमें इलेक्ट्रॉन्स एसिमेट्रिकली फील्ड होंगे तो उस वजह से क्या होगा डिस्टोर्शन ये क्या करेंगे जो डीजेनरेसी है उसको खत्म कर देंगे और जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा वो कहाँ आ जाएगा लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में तो पहले तो आप ये समझिए हाउ स्प्लिटिंग टेक्स प्लेस इन केस ऑफ कॉम्प्रेशन जेड इन डिस्टोर्शन तो डी जेड स्क्वायर की एनर्जी बढ़ जाएगी और यहाँ आप देखेंगे जो टी टू जी सेट होगा वहां पर भी जिनमें जेड है उनकी एनर्जी क्या होगी बढ़ जाएगी तो ये तीन ऑर्बिटल स्प्लिट हो गए दो की एनर्जी ऊपर है और एक की एनर्जी कम है तो जहां पर जेड होगा क्योंकि जेड इन्फ्लुएंस्ड हो रहा है मेटल से जेड की जो डिस्टेंस है वो कम हो गई है जो जेड से लिगेंड आ रहा है इसलिए इन वाले ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होगी बढ़ जाएगी तो ये एनर्जी का नया पैटर्न इसमें अब आ जाएगा कि डी एक्स वाई की एनर्जी सबसे कम देन डी वाई जेड डी जेड एक्स देन डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर देन डी जेड स्क्वायर कि ये कंडीशन कब आएगी ये कंडीशन तब आएगी जबकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में ज्यादा ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स होंगे और डी जेड स्क्वायर में कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो अगर तीन इलेक्ट्रॉन हो मान लीजिए अगर दो इलेक्ट्रॉन डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में हो और एक इलेक्ट्रॉन डी जेड स्क्वायर में हो तब कंप्रेशन की कंडीशन होगी क्या होगा कि यहां पर दो इलेक्ट्रॉन है ठीक है तो इसका पहले क्या होगा रिपल्शन अधिक होगा तो ये वाले बॉन्ड क्या होंगे जो एक्स और वाई में होंगे उन बॉन्ड्स की लंबाई क्या होगी बढ़ जाएगी और क्योंकि डी जेड स्क्वायर में एक इलेक्ट्रॉन है इसलिए यहां पर रिपल्शन कम होगा और इनकी बॉन्ड डिस्टेंस क्या होगी कम हो जाएगी अब जब डी जेड स्क्वायर नजदीक आ जाएंगे तो फिर क्या होगा स्टेबिलिटी कैसे आए तो स्टेबिलिटी कैसे आएगी कि ये दोनों नजदीक आ जाएंगे तो जेट डायरेक्शन वाले ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी और डीएक्स जिसमें दो इलेक्ट्रॉन थे एक्चुअली उसकी एनर्जी क्या हो जानी चाहिए कम तो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी जिससे क्या हो जाएगा स्टेबिलाईजेशन आ जाएगा मॉलिक्यूल में सो दिस ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्स दैट विल इमीडिएटली कन्वर्ट इन टू दम्प्रेस्ड एंड दिस बिकम्स दी जेड इन टाइप ऑफ डिस्टोर्शन इस फिगर में आप देख सकते हैं दैट देर आर नाइन इलेक्ट्रॉन्स सो दिस इज द केस ऑफ कॉपर टू प्लस कॉम्प्लेक्स जहां पर आप देख रहे हैं कि अगर रेगुलर ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्स होगा देन आप देख सकते हैं कि थ्री ऑर्बिटल्स डी एक्स वाई डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड उनकी एनर्जी कम होगी और जो दो ऑर्बिटल्स हैं ई जी सेट डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर उनकी एनर्जी अधिक होगी लेकिन आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देखिए ई जी सेट इज ए सिमेट्रिकली फील्ड मीन्स इट इज एनर्जेटिकली 
इट इज डीजेनरेट इलेक्ट्रॉनिकली इट इज डीजेनरेट स्टेट तो डीजेनरेट स्टेट होने की वजह से क्या होगा इट हैज डिस्टोरशन अब आप देखिए कि इलेक्ट्रॉन दो किस में है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में दो इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये क्या कोशिश करेंगे इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो लोअर होने की कोशिश करेंगे तो इसके जो 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 इसके जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी कम हो जाएगी और डी जेड स्क्वायर की एनर्जी क्या होगी बढ़ जाएगी तो डी एच जेड स्क्वायर की एनर्जी बढ़ने का मतलब क्या है कि कंप्रेशन हो गया क्योंकि वो डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटर्स दे आर दे आर नियर टू दी मेटल सेंटर क्योंकि जो जेड डायरेक्शन में जो लिगेंड था वो क्या हो गया कंप्रेस हो गया इसकी वजह से डी जेड स्क्वायर का स्प्लिटिंग उसका रिपल्शन क्या हो गया अधिक हो गया अब आप देखेंगे क्योंकि डी जेड स्क्वायर स्प्लिट हो गया इसलिए वाई जेड एंड जेड एक्स की एनर्जी भी क्या होगी हायर होगी ये भी स्प्लिट होंगे क्योंकि जहां पर भी जेड का इफेक्ट होगा वो भी अफेक्टेड होंगे और जैसे डी जेड स्क्वायर की एनर्जी बढ़ेगी ऐसे ही डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड की एनर्जी बढ़ जाएगी और डी एक्स वाई की कम हो जाएगी सकते हैं कि ये जो डिफरेंस है जो टी टू जी सेट के जो ऑर्बिटल्स हैं द डिफरेंस बिटवीन डी एक्स वाई एंड डी वाई जेड जेड एक्स इज इक्वल टू डेल्टा टू और यहां से जो डिफरेंस है डी एक्स वाई का जो स्टेबलाइजेशन हो रहा है वो माइनस टू अपॉन थ्री डेल्टा टू हो रहा है और यहां पर जो स्टेबलाइजेशन हो रहा है डी स्टेबलाइजेशन हो रहा है दैट इज वन अपॉन थ्री डेल्टा टू और यहाँ आप देख सकते हैं जो डिफरेंस बिटवीन डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर इज डेल्टा वन तो ये दो क्योंकि सिंगल सिंगल ऑर्बिटल हैं तो यहाँ पर हाफ से ये हाफ डेल्टा वन से ये स्टेबलाइज होगा और हाफ डेल्टा वन से डी जेड स्क्वायर विल डी स्टेबलाइज अब हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं वी कैन इजिली कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ डिस्टोरशन डिस्टोरशन की एनर्जी हम कैलकुलेट कर सकते हैं इजिली पर देख सकते हैं कि जो एनर्जी ड्यू टू डिस्टोरशन होती है ये क्या होती है एनर्जी ऑफ डिस्टोर्टेड कॉम्प्लेक्स माइनस एनर्जी ऑफ रेगुलर कॉम्प्लेक्स अब रेगुलर कॉम्प्लेक्स जो है वो ऑक्टाहीड्रल था तो ऑक्टाहीड्रल में आपने देखा छः इलेक्ट्रॉन्स आर इन डी टू जी सेट एंड थ्री इलेक्ट्रॉन्स आर इन वर इन ई जी सेट तो इजिली यू कैन कैलकुलेट जो जो रेगुलर कॉम्प्लेक्स होगा उसकी एनर्जी कितनी होगी माइनस पॉइंट सिक्स डेल्टा ओ Now the energy of the distorted complex. क्योंकि distorted complex पहले तो देखिए आप जो energy थी टी टू जी की माइनस पॉइंट फोर हुई फिर माइनस पॉइंट फोर से फिर डिक्रीज होकर माइनस टू अपॉन थ्री डेल्टा टू हुई ओके तो यहां पर आप देखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन्स थे अगर मैं फिर से आपको दिखाऊं देन यू विल फाइंड कि यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स थे देखिए ये देखिए आप ये दो इलेक्ट्रॉन्स टू इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पर जो एनर्जी का जो डिफरेंस है वो क्या है माइनस टू अपॉन थ्री डेल्टा टू और यहाँ है फोर इलेक्ट्रॉन्स और इनका डिफरेंस कितना है वन अपॉन थ्री लेकिन ये सब के सब क्या है स्टेबलाइज हुए थे पहले माइनस पॉइंट फोर से उसके बाद अगेन इनका स्टेबलाइजेशन एंड डी स्टेबलाइजेशन हुआ सो दिस विल ऑल्सो इन्वॉल्व इन दी एनर्जी कैलकुलेशन लाइक वाइज दिस विल ऑल्सो इन्वॉल्व इन दी सी एफ एस सी कैलकुलेशन ऑफ द डिस्टोर्टेड कॉम्प्लेक्स ध्यान रखिए कि देखिए सबसे नीचे कितने इलेक्ट्रॉन थे टू तो यहाँ पर इसका पार्टिसिपेशन भी होगा सी पॉइंट माइनस पॉइंट फोर डेल्टा होगा देन माइनस टू अपॉइंट थ्री डेल्टा टू क्योंकि इससे एनर्जी कम हुई थी देन आपने देखा जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स में कितने थे फोर और ये फोर इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी इतने से कम हो रही थी पहले से ही पॉइंट फोर कम हो रही थी तो इस तरीके से वी कैन कैलकुलेट और इस सब एनर्जी को जब हम जोड़ देंगे टू इलेक्ट्रॉन्स वर इन डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर और वो जो पहले से ही डिस्टेबलाइजेशन उसका था पॉइंट सिक्स से था अगेन वो डी हुआ स्टेबलाइज हो गया माइनस हाफ डेल्टा वन से और इसी तरीके से आप देख सकते हैं देयर वाज वन इलेक्ट्रॉन इन डी जेड स्क्वायर एंड इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ डिस्टोर्टेड कॉम्प्लेक्स सो इट बिकम्स माइनस पॉइंट सिक्स डेल्टा ओ माइनस वन अपॉन टू डेल्टा वन तो अगर हम इन दोनों को माइनस करें देन इन विल वी गेट माइनस हाफ डेल्टा वन तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर जो सी एफ एस सी ड्यू टू डिस्टोर्शन आई वो कितनी आई माइनस हाफ डेल्टा वन डिस्कस द जेट आउट डिस्टोर्शन 
अब हम देखेंगे जेड आउट डिस्टोरशन जिसको हम इलोंगेशन भी कहते हैं इसी में आपको मैं डी नाइन कन्फिग्रेशन का एग्जाम्पल लेके दूंगी और ये भी बताऊंगी कि क्या जो डिस्टोरशन है जॉन टेलर डिस्टोरशन क्या ये प्रिडिक्ट कर सकता है कि डिस्टोरशन किस तरीके का होगा आइधर इट इज जेड इन और जेड आउट ओके सो नाउ इन केस ऑफ जेड आउट डिस्टोरशन एनर्जीज ऑफ डी जेड स्क्वायर डी एक्स जेड एंड डी वाई जेड लोअर्ड अब क्या होगा आप देखिए जो जेड डायरेक्शन में जो लिगेंड है वो दूर चले गए सो दी ऑर्बिटल्स दैट आर अफेक्टेड इन दी जेड डायरेक्शन देयर एनर्जी विल बी लोअर्ड क्योंकि वो दूर चले गए तो क्या होगा रिपल्शन कम होगा तो रिपल्शन कम होने से क्या होगा उनकी एनर्जी कम हो जाएगी ये जो डिस्टोरशन है इट इज मोर प्रिफर्ड डिस्टोरशन ये सबसे ज्यादा प्रिफर्ड डिस्टोरशन है ऑक्टाहीट्रल कॉम्प्लेक्सेस में आप देखेंगे D2, D4 डी फोर हाई स्पिन डी सेवन लो स्पिन डी एट लो स्पिन डी नाइन कन्फिग्रेशन ये सारे कन्फिग्रेशन जेट आउट इलोंगेशन जो डिस्टोरशन है उसको शो करते हैं ये एग्जाम्पल है अब अगर आप ये राइट right साइड वाला देख रहे होंगे जो ऑक्टाहीड्रन है दिस इज रेगुलर टेट्राहीड्रन ये रेगुलर टेट्राहीड्रन है जहां पर जो बॉन्ड लेंथ है एम और एल के बीच की वो क्या है बराबर है तो यहाँ पर देखिए जो स्प्लिटिंग होगी वो कैसे होगी डी एक्स वाई डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स की एनर्जी कम होगी और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर की क्या होगी अधिक होगी तो ये ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्स की स्प्लिटिंग है अगर ये मेटल सेंटर से इस जेड डायरेक्शन वाले लिगेंड की डिस्टेंस बढ़ जाए तो ये जेड आउट डिस्टोरशन है या इसको हम कह सकते हैं इलोंगेशन तो जो बॉन्ड था जो जेड डायरेक्शन में जो बॉन्ड था वो क्या हो गया इलोंगेट हो गया इस केस में क्या होगा अगेन अब आप देख सकते हैं जो जेड डायरेक्शन में जो ऑर्बिटल्स थे उनकी एनर्जी कम हो जाएगी क्योंकि वहाँ रिपल्शन कम होगा ये जो चार लिगेंड हैं ये तो नज़दीक आ गए और जो दो लिगेंड हैं ये दूर चले गए तो जो जेट डायरेक्शन में जो ऑर्बिटल्स होंगे उनकी एनर्जी कम हो जाएगी ओके जेड स्क्वायर की एनर्जी भी कम हो गई और डी वाई जेड की एनर्जी भी कम हो गई डी एक्स वाई की बढ़ जाएगी और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की एनर्जी विल इंक्रीज ये अगर मैं यहाँ पर एनर्जी कैलकुलेट करना चाहूँ डिस्टोरशन की और ये मैं इलोंगेशन की बात करी इलोंगेशन कब होगा जब दो इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे डी जेड स्क्वायर में तो जब दो इलेक्ट्रॉन्स डी जेड स्क्वायर में होंगे अगेन इट इज डी नाइन कन्फिग्रेशन देन इलोंगेशन होगा तो ये तो डी जेड स्क्वायर में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या करेंगे अपनी एनर्जी को कम करने की कोशिश करेंगे सो दैट द एनर्जी ऑफ डी जेड स्क्वायर विल बी लोअर एंड डी एक्स स्क्वायर विल बी हायर ऐसे ही आप देखेंगे डी वाई जेड की एनर्जी और एक्स जेड की एनर्जी कम हो जाएगी एंड डी एक्स जेड की एनर्जी क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी अगेन द डिफरेंस इन बिटवीन डी एक्स वाई एंड डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स इज डेल्टा टू एंड द डिफरेंस बिटवीन डी जेड स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज डेल्टा वन यहाँ पर दो ऑर्बिटल हैं तो इनकी एनर्जी का जो स्टेबलाइजेशन है वो माइनस वन अपॉइंट थ्री डेल्टा टू होगा एक ऑर्बिटल है तो उसका जो डी स्टेबलाइजेशन होगा वो टू अपॉन थ्री डेल्टा टू होगा तो अब हम इस डिस्टोरशन के लिए भी एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पर भी अगेन वी कैन कैलकुलेट द सी एफ एस सी ड्यू टू डिस्टोरशन और जो सी एफ एस सी ड्यू टू डिस्टोरशन आई वो क्या आई हाफ डेल्टा वन अब आप देख सकते हैं कि अगर डी नाइन कन्फिग्रेशन की हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पर जो सी एफ एस सी ड्यू टू डिस्टोरशन आई वो माइनस हाफ डेल्टा वन आई और जो सी एफ एस सी ड्यू टू डिस्टोरशन फॉर जेड इन आई वो भी माइनस हाफ डेल्टा वन आई इसका मतलब वी कैन नॉट प्रिडिक्ट द डी नाइन कन्फिग्रेशन द मैकेनिज्म किस मैकेनिज्म के थ्रू डिस्टोरशन हो रहा है डिस्टोरशन तो होता है बट किस मैकेनिज्म के थ्रू है क्या वो जेड इन है क्या वो जेड आउट है तो हम डी नाइन कन्फिग्रेशन के लिए वी कैन नॉट प्रिडक्ट प्रिडिक्ट विद दी हेल्प ऑफ दिस सी एफ एस सी कैलकुलेशन एक एग्जाम्पल ऑफ डी वन कन्फिग्रेशन अगर हम डी वन कन्फिग्रेशन का एग्जाम्पल लें तो देखिए वन इलेक्ट्रॉन है और ये वन इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया डी एक्स वाई में तो अगर ये क्या है आप देखिए अगर ये 
और रेगुलर ऑक्टा हिट्रल होता तो ये सिचुएशन होती लेकिन क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है टी टू जी में तो देयर विल बी वीक डिस्टॉर्शन वीक डिस्टॉर्शन तो होगा तो इसकी वजह से क्या होगा कि एनर्जी जो है वो आप देखेंगे ये जेड आउट टाइप का डिस्टॉर्शन होगा जहाँ पर आप देखेंगे कि डी एक्स वाई की एनर्जी बढ़ जाएगी और डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स की एनर्जी क्या होगी कम हो जाएगी और यहाँ पर डी जेड स्क्वायर की एनर्जी कम हो जाएगी डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की एनर्जी बढ़ जाएगी डर इट एज जेड आउट तो आप देखेंगे कि डी एक्स स्क्वायर की एनर्जी का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की एनर्जी अधिक होनी चाहिए एंड डी एक्स वाई की अधिक होनी चाहिए तो इफ वी कैलकुलेट द डिस्टॉर्शन सी एफ एस सी फॉर दिस जेड आउट टाइप ऑफ डिस्टॉर्शन फॉर डी वन कन्फिग्रेशन देन वी विल फाइंड दैट द एनर्जी विल बी कितनी एनर्जी होगी देखिए माइनस वन अपॉन थ्री डेल्टा टू ये एनर्जी कैलकुलेट होके आएगी See the energy of D1 configuration, the distortion energy for the D1 configuration in case of Z in uh, this distortion, जहाँ पर आप देखेंगे D Z square की energy बढ़ जाएगी and D Y Z and D X Z की energy भी बढ़ जाएगी और एक electron जो है वो कहाँ गया D X Y में. So this is Z in uh, distortion for D1 configuration. You can see that the energy is equal to minus two upon three delta two. So Z in distortion के लिए energy कितनी आ गई? Minus two upon three delta two. और जो Z out था उसके लिए कितनी आई थी? Minus one upon three delta two. तो किसकी CFSU distortion ज़्यादा है? For Z in. इसका मतलब है हम ये बता सकते हैं for D one configuration that the energy uh, the uh, z in distortion is preferred as compared to the z out distortion to ye cfsc jitni adhik hogi utna adhik wo wo stable hoga so distortion jo hai wo adhik hoga z in ke through jabki hum d9 configuration ke liye nahi bata sakte ki z in ke through ho raha hai distortion ya z out ke through ho raha hai देखेंगे कि जो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे जनरली प्रिफर डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल वो डी जेड स्क्वायर को प्रिफर करते हैं ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन्स देन डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के बजाय दे प्रिफर डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल इसका मतलब है कि आप ये देखेंगे कि जो 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 डिस्टॉर्शन है वो क्या होता है इलोंगेशन टाइप इलोंगेशन में क्या होता है कि डी जेड स्क्वायर की एनर्जी कम होती है एंड डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की एनर्जी अधिक होती है इसलिए डी जेड स्क्वायर को प्रिफर करते हैं क्यों करते हैं बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल हैव टू रिपेल लेस नंबर ऑफ लिगेंट्स क्या होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल में होंगे तो उनको कम लिगेंट्स को रिपेल करना दो ही लिगेंड है ओके okay. और अगर वो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में होंगे तो उन्हें चार लिगेंट्स को रिपेल करना है जो कि प्लेनर पोजीशन में होंगे इसलिए डी जेड स्क्वायर को प्रिफर करते हैं सो so जनरली जो प्रिफर्ड जो डिस्टॉर्शन है इट इज क्या है प्रिफर्ड डिस्टॉर्शन इज जेड आउट टाइप ऑफ डिस्टॉर्शन ओनली डी वन कन्फिग्रेशन एंड सम अदर कन्फिग्रेशन दे शो दी जेड इन टाइप ऑफ डिस्टॉर्शन तो केवल कुछ ही ऐसे कन्फिग्रेशन हैं जो जेड इन डिस्टॉर्शन हो करते हैं और अधिकतर जो जो डिस्टॉर्शन है दैट इज प्रिफर्ड इज जेड आउट डिस्टॉर्शन और इलोंगेशन बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स दे प्रिफर डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल एज कम्पेयर टू दी डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल द डिस्टॉर्शन इन एन आई कॉम्प्लेक्सेस निकिल कॉम्प्लेक्सेस में अगर हम डिस्टॉर्शन देखें तो लो स्पिन डी एट ऑक्टा हेटर सिस्टम जो एन आई टू प्लस होता है दे आर इलेक्ट्रॉनिकली डी जेनरेट अगर सिक्स इलेक्ट्रॉन सिक्स लिगेंट्स स्ट्रॉन्ग होंगे निकिल टू के साथ तो क्या होगा वहाँ पर आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिकली डी जेनरेट स्टेट आ जाएगी जहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन डी जेड स्क्वायर में आ गए तो स्ट्रॉन्ग लिगेंट क्या करते हैं बिकॉज दे पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स वो क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग कर देते हैं हेंस 
ये जो कॉम्प्लेक्स है इट विल अंडर गो जॉन टेलर डिस्टोरशन एंड दिस विल बिकम अ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स तो D8 क्या है कंट्रोवर्सियल है बिकॉज D8 के साथ अगर सिक्स स्ट्रॉन्ग लिगेंट्स होंगे तो वो सिक्स स्ट्रॉन्ग लिगेंट्स क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग कर देंगे इस पेयरिंग की वजह से यू कैन सी दिस बिकम्स ए सिमेट्रिकल नाउ तो ए सिमेट्रिकल अगर ये हो गया ये हम कह सकते हैं इट इज एनर्जेटिकली दिस इज इलेक्ट्रॉनिकली डी जनरेट स्टेट इसकी वजह से क्या हो जाएगा डिस्टोरशन सो दैट द कॉम्प्लेक्स विल बिकम स्क्वायर प्लेनर और अगर सिक्स लिगेंड वीक होंगे तो क्या होगा इट कैन इजीली फॉर्म रेगुलर ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्स तो निकिल के केस में जो कॉम्प्लेक्स है वो डिपेंड करेगा कि कैसे लिगेंड्स है ऑल द लिगेंड्स आर स्ट्रॉन्ग देन इट विल बी ए स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ड्यू टू स्ट्रॉन्ग डिस्टोरशन एंड इफ ऑल द लिगेंड्स आर वीक देन इट विल बी अ रेगुलर ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्स कंक्लूड आर लेक्चर अब हम अपने लेक्चर को कंक्लूड करते हैं इस लेक्चर में हमने पढ़ा अबाउट जॉन टेलर डिस्टोरशन जिसमें स्पेशली वी हैव डिस्कस द जेड इन एंड जेड आउट टाइप ऑफ जॉन टेलर डिस्टोरशन और आपने देखा कि जेड इन जो जो डिस्टोरशन है इट इज नॉट प्रिफर्ड वन बट वी कैन वी कैन सजेस्ट on the basis of the cfsc of distortion that which kind of distortion is taking place in a particular configuration z out is the preferred one why because this elongation is preferred one because the electrons they prefer dz square orbital Uh, because dz square orbital has to repel only two ligands so electrons dz square ke andar hote hain that has to repel only two ligands while the uh, the uh, electrons in the dx square y square orbital they have to repel four ligands so z out will be the more preferable state इससे हम बता सकते हैं जॉन टेलर डिस्टोरशन की हेल्प से कि कौन सा वाला जो प्रिफर्ड डिस्टोरशन है देन हमने देखा निकिल का केस और निकिल का केस क्या था वहाँ पर कंट्रोवर्सियल था जहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स के साथ वो डिस्टोरशन शो करता है और वीक लिगेंड्स के साथ वो डिस्टोरशन शो नहीं करता all about this lecture in the next lecture we will discuss about the uh, static and dynamic type of john taylor distortion and the applications of john taylor distortion so thank you very much